വാട്ട് ഈസ് വെൽഡിംഗ് വെൽഡിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ടു സിമിലർ ഓർ ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് ബൈ ഫ്യൂസിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ അപ്പോൾ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ടു സിമിലർ ഓർ ഡിസിമിലർ മെറ്റൽ അതായത് ഒരുപോലെയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകളെ നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പറയുന്ന ജോയിനിങ് ടു സിമിലർ ഓർ ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് ബൈ ഫ്യൂസിങ് ഇറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെയുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റീരിയലുകളെ നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഫ്യൂഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉരുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക എന്ന് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റൽ അഥവാ ലോഹങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തിനെ നമുക്ക് ഉരുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഉരുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഹീറ്റ് സോഴ്സ് വേണം അല്ലെ ഒരു താപം വേണം ചൂടാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ലോഹം ഉരുകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആ ലോഹത്തിന് ഉരുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് സോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് അതൊരു താപം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് നമുക്കൊരു ഹീറ്റ് അവിടെ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതിനെ ഒരുക്കിയിട്ട് മെറ്റലിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റൽ പീസുകൾ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചു പിന്നെ ആ ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെൽഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹീറ്റ് സോഴ്സ് വേണം ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വെൽഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെ ഇവിടെ ഹീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു വെൽഡിങ് ടോർച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ വെൽഡിങ് ടോർച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ആർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും എന്നിട്ടാണ് അവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് ആ ആർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് മെറ്റൽ പീസുകൾ ഉരുകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെറ്റൽ പീസ് ഉരുകി ആ ജോയിൻറ്റിൽ വന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ജോയിൻറ്റ് ഫില്ലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രണ്ട് മെറ്റൽ പീസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെറ്റലിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഫയർ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഫയർ ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കൊല്ലൻ്റെ ആല അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫർണസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിൽ നിന്ന് മെറ്റ് മെറ്റലിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഫയർ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കുള്ള ഹീറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് കാർക്ക് ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അത് നമ്മൾ കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കും പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഹീറ്റ് സോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഏത് മെറ്റീരിയലിലാണ് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആ മുകളിലത്തെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസിനെ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്ക
ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലും മുരുവും അവിടെ ഒരുക്കി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബേസ് മെറ്റലിനേക്കാളും മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഫില്ലർ കൊണ്ട് എപ്പോഴും താഴെ ആയിരിക്കണം ഇനി പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഓട്ടോജീനിയസ് വെൽഡിങ് ഓട്ടോജീനിയസ് വെൽഡിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ജോയിനിങ് സിമിലർ മെറ്റൽസ് വിത്ത് ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഫില്ലർ റോഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഓട്ടോജീനിയസ് വെൽഡിങ് അതായത് സിമിലർ മെറ്റീരിയൽ ഒരുപോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ അതേ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തന്നെ ഫില്ലർ റോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന വെൽഡിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോജീനിയസ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു രണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പീസും ഇരുമ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫില്ലർ റോഡും നമ്മൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും ഓട്ടോജീനിയസ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ജോയിൻ്റ് ഫുള്ള് ഒരു ഇരുമ്പ് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഹെറ്ററോജീനിയസ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹെറ്ററോജീനിയസ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിനിങ് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് യൂസിങ് ഫില്ലർ റോഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെറ്ററോജീനിയസ് വെൽഡിങ് അപ്പോൾ ഡിസിമിലർ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും വെവ്വേറെ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒന്ന് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെയും ഒന്ന് ഒരു ചെമ്പിൻ്റെയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ അവിടെ നമ്മളൊരു ഫില്ലർ റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് മിക്കവാറും ഇരുമ്പിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെറ്ററോജീനിയ